e Aimanos e Minas do Mineirão, cheguei nessa porra, para narrar mais uma partida nossa no Campeonato Brasileiro. O Cruzeirão conseguiu uma vitória difícil sobre a equipe pequena verde de Chapecó. Mas a pequena verde de Chapecó mesmo sendo pequena, consegue ser maior que o Tupi da capital. Nos 30 primeiros minutos de jogo foi aquele esquema normal, sem nenhuma chance e botando nós para dormir fácil. O famoso jogo bosta. Mas depois dos 30 primeiros minutos o jogo esquentou pra cara e fala se o Buffon já ganhou dois campeonatos brasileiros consecutivos. Não ganhou mesmo. Logo depois, Rafinha chutou de fora da área para a defesa do goleiro. Isso era pressentimento que o apocalipse estava por vir. Porque eis que surge o menino Raniel, distribuindo ousadia e malevolência em campo. Mais liso que folha de papel sulfite, deu um lindo passe a um maior estilo Messi. Pro Rafinha driblar o zagueiro e só tocar na categoria para abrir o placar. Meu Deus, minhas desconfianças estavam certas. Rafinha conseguiu marcar duas vezes seguidas no campeonato. Esse é um sinal grandioso que Jesus está voltando. Fujam para as colinas. Na comemoração vemos o Rafael Sobis aplaudindo o gol do Rafinha. E ele também tentando subir o degrau depois de pegar aquela breja marota. Ele subindo ali fez muito mais que na partida contra o Flamengo. Na segunda etapa nada mudou. O ídolo da porra toda, e o jogador que jamais critiquei continuou fazendo aquelas defesas ricas do baile. E vem uns comentaristas falando anexo a essa partida. Caralho mané. Até uma falta de sacanagem o Fábio nunca ter jogado pela seleção. Mas daí eu digo, ele joga na maior seleção possível. Ou melhor, no Cruzeirão. E o jogo poderia ter sido muito mais favorável para nós. Após o cruzamento do Gareth Walker, Henrique ajeitou de peito pro Arrascaeta perder o gol. Quer dizer, perder o gol não. O gol que perdeu a chance de ser feito pelo mito de Maria Uruguaio. E o segundo gol do Cruzeirão nem sabia que tinha feito. Robinho, o Rames Rodrigues da Toca bateu a falta. Pirlo de São cabeceou para a defesa do goleiro. E no rebote pareceu mais uma vez ele, o menino da base, o Ronaldo Negro. Raniel, que pegou na bola como o próprio pegou quando fez o gol do título nosso da Copa do Brasil. Ampliou o placar e na hora nem sabia que tinha sido gol. KKK. Se o Tite chamar o Raniel para a Copa de 2018, o Hexa vem. Vai ser tipo com Ronaldo Gorducho na Copa de 2002. Só que agora com Raniel Movic. Se nós conseguir uma base de moleques estilo Raniel, nós consegue ganhar até 11 Champions League no modo iniciante. Mas para ser com nós, tem que ser sofrido. A Chapecoense procurava o gol para diminuir. Ainda bem que nós tem Jesus Fábio para fazer os milagres e multiplicar as defesas. Lembrando que já tá chegando o final de ano e você precisa se prevenir. Então use as camisinhas Fábio. Esse negócio passa porra nenhuma. Ou quase. Essa nem com e de Geia no gol não dava. E vamos ficando por aqui. Uma vitória e continuamos no G6 rumo a Libertadores 2018. Deixa sua curtida e se inscreva no nosso canal. Segue nossas redes sociais e compartilha. Adeus.